Hi, welcome back to Popular Dabba. Add some spice to your food. This is Sirisha. Na channel Popular Dabba ni mere first time juice na tete subscribe chesi bell icon ni activate cheindi. Nain chese kotha kotha recipes ni missa vakunda follow auto undandi. Oka vela already subscribe chesi unte like cheindi, share cheindi, comment cheindi. Iroj video lo birds nest snack ni ala taya chalo chuda. सो इवी चूडा क्यूट कदा सो इला इंट मन पिटगूल प्रिपेर चुस्को हापीग तेयचु चिंल चाला इष्ट पड़ता रेसीपी फस्ट पोटाटो उड़कबे पील चेयर पैन पट्ट मतसे सो मेर एन चेयरकटे दाने बटी पोटाटो सो इला स्मैशी सो आलू स्मैशर तो यूजे मन की आलू अने स्शो सो मनमला स्मूत स्मैशी दींट फस्ट वन कप क्यारे तुर्म नैक्स्ट हाफ कप फी चाप्ड आनीय नैक्स्ट टू टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर इध मन बैंडिंग कोसम यूज नैक्स्ट वन टेबल स्पून कम And next to one tablespoon uppu. And next to one tablespoon dhania powder. And one by fourth tablespoon pasupu. It is just a color for some use. Just to name only. Next to one tablespoon chaat masala. So this is the one that is tasty. Ga on today. Next to two tablespoon oil oil. इला वे इंग्रीडेंट्स अंटनी बलपाली अन्नी इंग्रीडेंट्स कलला कल सो so, इध मैं स्मूथ पेस्ट बॉल सैज वेला मंच कल सो so, अन्नी इंग्रीडेंट्स अभी कलला मं कल पक्न पेवाली नैक्स्ट बैंडिंग मिक्चर प्रिपेर चुस्काली सो so, दीन कोसम टू टेबल स्पून मैदा अं टू टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर ऐडान सो दा तरवा पिंच आफ् सा ऐडी अं नैक्स्ट को मिरी पड़ी याडी सो दी बल्वाली अभी कल विधा कल वाटर याडू मैं बैंडिंग अटे थि पेस्ट वेला कलपेवाली सोवे एक्व आलू तीसको एक्व नैक्स्ट प्रिपेर से बैंडिंग मिक्चर ने प्रिपेर से सो ना क्वांटी की इधर सरपोमी अंकनी टू टू टेबल स्पून तस्को सो इधी शीर कुर्मला यूजा कदा नैन अभी सो ए मन की नैक्स्ट की बाग स्टिंदी इधर लेकिन सेमिया यूज सो इत मन की नाचुल् पड़गा वस्तु कदा स्टिक्स दी कंप्लीट क्रश्चि चीसेसलासी पे सो नैक्स्ट हाँ की कोई आई अस्को मैं आलरे प्रिपेर से आलू मिक्चर कदा दाँ चाल सैज तीस सो दी बॉल सैज तीस मिक्स दाने चिना नैस्टा प्रिपेर से मध्य चोल दाँ चेस्टला प्रिपेर से मध्य हॉल्ला पेवाली मन इला चेस्ट प्रिपेर से सैड्स अने ब्रेकू उ सो अला ब्रेक अवक वाट फिस्तु कंप्लीट अन्नी नैस्ट प्रिपेर से पेवाली सो वीडियो चूप्चन अंटी प्रिपेर से पेवाली इला प्रिपेर से आलू नैस्ट मन बैंडिंग मिक्चर अंत मैदा कॉर्न फ्लवर् मिक्चर कदा दाटो वेसी को मिक्चर मत को इवाली को डेलीकेट उ मेत उ कदा आलू सो अंक जाग्रत चेयरि दाने तरवा सेमिया वेसी मन सेमिया अंत दी स्टेला पेवाली सो मन बैंडिंग मिक्चर यूज दीन कोसम मन की सेमिया अने दी पटको उ सो मन के अंत सेमिया कंप्लीट दी अटैचे मन के नैक्स्ट बनपाली अंत वर्मसे मन दी अटैचे सो इला मिगता वाटी फस्ट बैंडिंग मिक्चर डिपे दाने तरवा वर्मसे वेसी मैं अंटी अटैचे पेवाली सो इला मन कावासिनी प्रिपेर से पेवच्छ
సో ఫస్ట్ మనము నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆలుతో ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు అది కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆలు కదా అందుకని డెలికేట్గా ఉంటుంది సో బైండింగ్ మిక్చర్లో వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి దాని తర్వాత మనం వర్మిసల్లి స్టిక్ చేసిన తర్వాత అది మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది మనకి ఏమి అంత డెలికేట్గా ఉండదు అప్పుడు స్ట్రాంగ్ అవుతుంది బట్ బిఫోర్ మాత్రం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి సో ఇలా నేను అన్ని బర్డ్స్ నెస్ట్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో వీటిని డీప్ ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు సో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న నెస్ట్లు అన్నింటినీ కూడా మనము వేడి ఆయిల్లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సో వీటిని ఆయిల్లో కొంచెం కేర్ఫుల్గా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే పైన ఉన్న మనకి సేమియా అంతా విడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని స్లోగా కొంచెం కొంచెం కదుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఫ్రై అనేది టూ సైడ్స్ చేసుకోవాలి అండ్ లో ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వర్మి సెల్లి తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది అందుకని లో ఫ్లేమ్లో స్లోగా ఫ్రై చేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ కదుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇది చాలా ఫాస్ట్గా ఫ్రై అవుతుంది జస్ట్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇలా మనం మిగతా నెస్ట్ అన్నింటినీ కూడా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఎగ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా సో ఎగ్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ఎగ్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం నేను వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను అవి బాగా బాయిల్ అవ్వాలి సో బాయిల్ అయిన తర్వాత సో దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు వెనిగర్ లేదంటే లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా వన్ టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి అప్పుడు మనకి మిల్క్ అనేది క్లాట్ అవుతుంది సో మిల్క్ క్లాట్ అయిన తర్వాత కొద్దిసేపు ఎక్కువ వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే కంప్లీట్ మిల్క్ అనేది ఎక్కువ క్లాట్ అయ్యి మనకి ఎక్కువ పన్నీర్ అనేది రావాలి కదా సో అందుకని ఎక్కువసేపు కొంచెం వెయిట్ చేస్తే మనకి కంప్లీట్గా అది ఫైల్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి ఫిల్టర్ చేసుకొని అందులో ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉంటుంది కదా ఆ ఎక్స్ట్రా వాటర్ని మొత్తం కంప్లీట్గా తీసేయాలి సో మనం ఇలా స్పూన్తో కానీ ఏదైనా గ్లాస్తో కానీ నొక్కినట్టయితే ప్రెషర్ పెడితే మనకి ఎక్స్ ఎక్సెస్ వాటర్ కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోతుంది సో ఎక్సెస్ వాటర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టాలి ఇంకా ఏమైనా వాటర్ ఉంటే అది వెళ్ళిపోతుంది సో దాని తర్వాత దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని బాగా స్మాష్ చేయాలండి సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మనకి గ్రాన్యూల్స్ కనిపిస్తాయి సో కొద్దిసేపు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మనం బాగా స్మాష్ చేసినట్టయితే దాంట్లో నుండి ఆయిల్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆయిల్ రిలీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మనం దాన్ని చిన్న చిన్న ఎగ్స్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో అప్పుడు మనకి ఎగ్ అనేది చాలా స్మూత్గా వస్తుంది సో ఇలా చిన్న చిన్న ఎగ్స్ అన్నింటినీ కూడా ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ నేను నెక్స్ట్ డెకరేషన్ కోసం కర్రీ లిప్స్ అండ్ కొరియాండర్ లిప్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా మీరు కర్రీ లిప్స్ కానీ పుదీనా లిప్స్ని కానీ మీకు నచ్చినట్టుగా డెకరేట్ చేసుకొని దాంట్లో ఎగ్స్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదండి పిల్లలు ఎక్కువ ప్రజెంటేషన్కి అట్రాక్ట్ అవుతారు సో ఇలా మనం ప్రజెంట్ చేసామంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా అట్రాక్ట్ అయిపోయి తినేస్తారు సో చిన్నపిల్లలు అయితే ఈ ఎగ్స్ని కూడా వదలకుండా తినేస్తారు సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా ఈ రెసిపీ సో నా రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హెల్దీ అండ్ న్యూ రెసిపీస్ కోసం పోపుల డబ్బాని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరొక కొత్త వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ శిరీష విత్ పోపుల డబ్బా యాడ్ సమ్ స్పైస్ టు యువర్ ఫుడ్